രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് വിമൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് വിമൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉത്തരം ആനി ബസന്റ് ഉത്തരം ആനി ബസന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ കൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് ആനി ബസന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനത്തിലാണ് ആനി ബസന്റ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ആയത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് സരോജിനി നായിഡു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് സരോജിനി നായിഡു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ കാൺപൂർ സമ്മേളനത്തിലാണ് സരോജിനി നായിഡു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ആയത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യ വനിത ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യ വനിത ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ഡൽഹി സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ഡൽഹി സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിച്ചത് നെല്ലിസൺ ഗുപ്തയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിച്ചത് മറ്റൊരു വനിതയായ നെല്ലിസൺ ഗുപ്തയാണ് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ വനിതയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്ത വനിതാ നേതാവ് കാദംബനി ഗാംഗുലിയാണ് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ വനിതയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലെ കൊൽക്കട്ട സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്ത വനിതാ നേതാവ് കാദംബനി ഗാംഗുലിയാണ് കാദംബനി ഗാംഗുലി സോണിയാഗാന്ധി ആദ്യമായി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് സോണിയാഗാന്ധി ആദ്യമായി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ആനി ബസന്റ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വന്ദ്യ വയോധിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആനി ബസന്റിനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വന്ദ്യ വയോധിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആനി ബസന്റിനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രിട്ടന്റെ ഔദാര്യമല്ല ഇന്ത്യയുടെ അവകാശമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വനിതയാണ് ആനി ബസന്റ് സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രിട്ടന്റെ ഔദാര്യമല്ല ഇന്ത്യയുടെ അവകാശമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വനിതയാണ് ആനി ബസന്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ ചെന്നൈക്കടുത്തുള്ള അടയാറിൽ ഇന്ത്യൻ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് ആനി ബസന്റ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ ചെന്നൈക്കടുത്തുള്ള അടയാറിൽ ഇന്ത്യൻ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് ആനി ബസന്റ് ആണ് ബനാറസിൽ സെൻട്രൽ ഹിന്ദു കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചതും ആനി ബസന്റ് ആണ് ബനാറസിൽ സെൻട്രൽ ഹിന്ദു കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചതും ആനി ബസന്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബറിൽ അടയാറിൽ ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചതും ആനി ബസന്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബറിൽ അടയാറിൽ ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചതും ആനി ബസന്റ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ പിറവി മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ വിവരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്തത് എങ്ങനെ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആനി ബസന്റ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ പിറവി മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ വിവരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്തത് എങ്ങനെ എന്ന കൃതി രചിച്ചതും ആനി ബസന്റ് ആണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം തുടങ്ങി ജർമ്മനിക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആവശ്യം ഇന്ത്യയുടെ അവസരമാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട വ്യക്തി ആനി ബസന്റ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം തുടങ്ങി ജർമ്മനിക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആവശ്യം ഇന്ത്യയുടെ അവസരമാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആനി ബസന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഡിഫൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം അറസ്റ്റിലായ ഇവരുടെ
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വുഡ്രോ വിൽസൺ ഇടപെടുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഡിഫൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം അറസ്റ്റിലായ ആനി ബസന്റിന്റെ മോചനത്തിനായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വുഡ്രോ വിൽസൺ ഇടപെടുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ വിദേശ വനിതയാണ് അനി ബസന്റ് ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ വിദേശ വനിത അനി ബസന്റ് ഭഗവത്ഗീത ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അനി ബസന്റ് ഭഗവത്ഗീത ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ആനി ബസന്റിന്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം അടയാറിലെ ഗാർഡൻ ഓഫ് റിമെമ്പറൻസ് ആണ് ആനി ബസന്റിന്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം അടയാറിലെ ഗാർഡൻ ഓഫ് റിമെമ്പറൻസ് അനി ബസന്റിന്റെ പ്രധാന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ന്യൂ ഇന്ത്യ കോമൺ വീൽ എന്നിവയാണ് ആനി ബസന്റിന്റെ പ്രധാന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ന്യൂ ഇന്ത്യ കോമൺ വീൽ ആനി ബസന്റിന്റെ പ്രധാന കൃതി വേക്കപ്പ് ഇന്ത്യ ആനി ബസന്റിന്റെ പ്രധാന കൃതി വേക്കപ്പ് ഇന്ത്യ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സുബൻസിരി ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രോജക്ട് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സുബൻസിരി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ആൻസർ ആസാം ആൻസർ ആസാം സമാനമായി മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾ ബക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിക്ക് കുറുകെയാണ് ബക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിക്ക് കുറുകെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിക്ക് കുറുകെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം സത്ലജ് സത്ലജ് നദിക്ക് കുറുകെയാണ് ബക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം പോങ്ക് അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പോങ്ക് അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം ബിയാസ് ബിയാസ് നദിയിലാണ് പോങ്ക് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ട് ഹിരാക്കുഡ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ട് ഏതാണ് ഉത്തരം ഹിരാക്കുഡ് അലമാട്ടി ഡാം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അലമാട്ടി ഡാം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം കർണാടക അലമാട്ടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിൽ അടുത്ത ചോദ്യം നാഗാർജുന സാഗർ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം ഏത് നദിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം കൃഷ്ണ നദിയിൽ ഉത്തരം കൃഷ്ണ നദിയിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരം ഒറീസ ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഒറീസ അടുത്ത ചോദ്യം സർദാർ സരോവർ ഡാം പണിതിരിക്കുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് സർദാർ സരോവർ ഡാം പണിതിരിക്കുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് ഉത്തരം നർമ്മദ നദിയിൽ ഉത്തരം നർമ്മദ നദിയിൽ ഉത്തരം നർമ്മദ നദിയിൽ അടുത്ത ചോദ്യം നാഗാർജുന സാഗർ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നാഗാർജുന സാഗർ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം കൃഷ്ണ നദിയിൽ ഉത്തരം കൃഷ്ണ നദിയിൽ അടുത്ത ചോദ്യം കോസി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോസി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം ബീഹാർ ഉത്തരം ബീഹാർ അടുത്ത ചോദ്യം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിവിധോദ്ദേശ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിവിധോദ്ദേശ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് ഉത്തരം ദാമോദർ വാലി പദ്ധതി ഉത്തരം ദാമോദർ വാലി പദ്ധതി അമേരിക്കയിലെ ടെന്നീസ് വാലി പദ്ധതിയുടെ മാതൃകയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ദാമോദർ വാലി പദ്ധതി അമേരിക്കയിലെ ടെന്നീസ് വാലി പദ്ധതിയുടെ മാതൃകയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ദാമോദർ വാലി പദ്ധതി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവിധോദ്ദേശ നദീജല പദ്ധതിയാണ് ബക്രാനങ്കൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവിധോദ്ദേശ നദീജല പദ്ധതിയാണ് ബക്രാനങ്കൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെഷൻസ് ഓഫ് ഐ എൻ സി 
വാസ് നാഷണൽ ആന്തം സങ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ വിജ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെഷൻസ് ഓഫ് ഐ എൻ സി വാസ് നാഷണൽ ആന്തം സങ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴിന് കൽക്കട്ടയിലാണ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴിന് കൽക്കട്ടയിലാണ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനം നടന്നത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ അനന്തരവളായ സരള ദേവി ചൗധുരാണി മറ്റു ചില സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കൊപ്പമാണ് ജനഗണമന ആലപിച്ചത് വന്ദേമാതരം ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനത്തിലാണ് വന്ദേമാതരം ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനത്തിലാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് ആദ്യമായി വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് വന്ദേമാതരം ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചില ചോദ്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പേരിനൊപ്പം നാഷണൽ എന്ന വാക്ക് ചേർത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ നാഗ്പൂർ സമ്മേളനത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പേരിനൊപ്പം നാഷണൽ എന്ന വാക്ക് ചേർത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ നാഗ്പൂർ സമ്മേളനത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കാക്കനഡ സമ്മേളനം മുതലാണ് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പതാക ഉയർത്തുന്ന ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കാക്കനഡ സമ്മേളനം മുതലാണ് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പതാക ഉയർത്തുന്ന ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഹിന്ദിയെ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഹിന്ദിയെ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കിയത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ഖാദി നിർബന്ധിത വസ്ത്രമാക്കിയ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഗുവാഹത്തി സമ്മേളനമാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ഖാദി നിർബന്ധിത വേഷമാക്കിയ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഗുവാഹത്തി സമ്മേളനമാണ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ ബഹിഷ്കരണ പ്രമേയം പാസാക്കിയത് എം എ അൻസാരിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലെ മദ്രാസ് സമ്മേളനമാണ് സൈമൺ കമ്മീഷന്റെ ബഹിഷ്കരണ പ്രമേയം പാസാക്കിയത് എം എ അൻസാരിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലെ മദ്രാസ് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് സംബന്ധിച്ച് പ്രമേയം പാസാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് സംബന്ധിച്ച പ്രമേയം പാസാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ ഫൈസിപ്പൂർ സമ്മേളനമാണ് ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ ഫൈസിപ്പൂർ സമ്മേളനമാണ് പ്രസിഡന്റ് പദത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി മത്സരം നടന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിലെ ത്രിപുരി സമ്മേളനം പ്രസിഡന്റ് പദത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി മത്സരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിലെ ത്രിപുരി സമ്മേളനം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം കോൺഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നമായിരുന്നത് നുഗമേന്തിയ കാളകൾ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം കോൺഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നമായിരുന്നത് നുഗമേന്തിയ കാളകൾ സോഷ്യലിസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി അംഗീകരിച്ച ആവടി കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് സോഷ്യലിസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി അംഗീകരിച്ച ആവടി കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് എ ലോങ്ങസ്റ്റ് നാഷണൽ ഹൈവേ ഇൻ ഇന്ത്യ വിച്ച് ഇസ് എ ലോങ്ങസ്റ്റ് നാഷണൽ ഹൈവേ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻസർ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയപാത ശ്രീനഗറിനെയും കന്യാകുമാരിയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇതിൻ്റെ പഴയ പേര് എൻ എച്ച് സെവൻ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ നീളം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയപാതയാണ് ശ്രീനഗറിനെയും കന്യാകുമാരിയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇതിൻ്റെ പഴയ പേര് 
എൻ എച്ച് സെവൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ പാതകളുടെ നിർമ്മാണവും സംരക്ഷണവും നിർവഹിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ പാതകളുടെ നിർമ്മാണവും സംരക്ഷണവും നിർവഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി മേഖലകളിലെ റോഡുകളുടെയും പാലങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണ പരിപാലന ചുമതല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ സ്ഥാപിതമായ ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് ഇന്ത്യയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി മേഖലകളിലെ റോഡുകളുടെയും പാലങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണ പരിപാലന ചുമതല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ സ്ഥാപിതമായ ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് റോഡ് ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര റോഡ് ദീർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ പാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ പാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ദേശീയ പാത ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് ദേശീയ പാത ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് ദേശീയ പാത ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം ദേശീയ പാത ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദേശീയ പാതയായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദേശീയ പാതയായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡാണ് ശേഷാസൂരി നിർമ്മിച്ച ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് കൊൽക്കത്തയെ അമൃതസറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഷേർഷാ സൂരി നിർമ്മിച്ച ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് കൊൽക്കത്തയെ അമൃതസറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ ദേശീയപാത വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡിനെയും കുണ്ടന്നൂരിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ബി ഇതിൻ്റെ പഴയ പേര് നാഷണൽ ഹൈവേ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ ദേശീയപാത വെല്ലിംഗ്ടൺ ദ്വീപിനെയും കുണ്ടന്നൂരിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ബി ഇതിൻ്റെ പഴയ പേര് നാഷണൽ ഹൈവേ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ദേശീയ പാതകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ദേശീയപാതയാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ ഫോർ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ദേശീയ പാതകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ദേശീയപാതയാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ ഫോർ ഇതിൻ്റെ പഴയ പേര് നാഷണൽ ഹൈവേ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാഷണൽ ഹൈവേ ഫോറിൻ്റെ പഴയ പേര് നാഷണൽ ഹൈവേ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇത് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ദ്വീപിലാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ ഫോർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ദ്വീപിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ നാലുവരി എക്സ്പ്രസ് വേ അഹമ്മദാബാദ് മുതൽ വഡോദര വരെയുള്ള നാഷണൽ എക്സ്പ്രസ് വേ വൺ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ നാലുവരി എക്സ്പ്രസ് വേ അഹമ്മദാബാദ് മുതൽ വഡോദര വരെയുള്ള നാഷണൽ എക്സ്പ്രസ് വേ വൺ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ റോഡ് ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് ജയ്ഖർ കമ്മിറ്റി ഇന്ത്യയിലെ റോഡ് ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് ജയ്ഖർ കമ്മിറ്റി സുവർണ ചതുഷ്കോണം പ്രോജക്ട് വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നഗരങ്ങൾ ഡൽഹി മുംബൈ കൊൽക്കത്ത ചെന്നൈ സുവർണ ചതുഷ്കോണം പ്രോജക്ട് വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നഗരങ്ങൾ ഡൽഹി മുംബൈ കൊൽക്കത്ത ചെന്നൈ സെൻട്രൽ റോഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് സെൻട്രൽ റോഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് കേരളത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ പാതകളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് കേരളത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ പാതകളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ദേശീയ പാതയാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ ഫോർട്ടി സെവൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ദേശീയ പാതയാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ ഫോർട്ടി സെവൻ കേരളത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയ പാതയാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കേരളത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയ പാതയാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പനവേൽ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ സിക്സ്റ്റി 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയപാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന ജില്ലയാണ് എറണാകുളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയപാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന ജില്ല എറണാകുളവും ഏറ്റവും കുറച്ച് ദേശീയപാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന ജില്ല വയനാടുമാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ദേശീയപാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന ജില്ല വയനാട് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിച്ച് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉത്തരം ബിഗ് ബോയ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്ന പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ അസംസ്കൃത രൂപം ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്ന പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ അസംസ്കൃത രൂപം ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അഥവാ അംശിക സ്വേതനം വഴിയാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അഥവാ അംശിക സ്വേതനം വഴിയാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനം തുടരുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ എണ്ണപ്പാടം അസമിലെ ദിഗ്ബോയാണ് പ്രവർത്തനം തുടരുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന എണ്ണപ്പാടം അസമിലെ ദിഗ്ബോയാണ് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയായ ദിഗ്ബോയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയായ ദിഗ്ബോയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന എണ്ണ ഖനന കേന്ദ്രമാണ് മുംബൈ ഹൈ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന എണ്ണ ഖനന കേന്ദ്രമാണ് മുംബൈ ഹൈ മുംബൈയിലെ ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒ എൻ ജി സി അഥവാ ഓയിൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് മുംബൈയിലെ ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒ എൻ ജി സി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യ റഷ്യൻ സംയുക്ത സംരംഭമാണ് മുംബൈയിൽ എണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇൻഡോ റഷ്യൻ സംയുക്ത സംരംഭമായിട്ടാണ് മുംബൈയിൽ എണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയത് ഒഴുകുന്ന സ്വർണം ശിലാതൈലം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പെട്രോളിയമാണ് ഒഴുകുന്ന സ്വർണം ശിലാതൈലം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പെട്രോളിയമാണ് മണ്ണെണ്ണ ബെൻസീൻ ഗ്യാസൊലിൻ പാരഫിൻ വാക്സ് ഡീസൽ എൽ പി ജി എന്നിവയും ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ആംശിക സ്വേതനം അഥവാ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് മണ്ണെണ്ണ ബെൻസീൻ ഗ്യാസൊലിൻ പാരഫിൻ വാക്സ് ഡീസൽ എൽ പി ജി എന്നിവയും ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് മണ്ണെണ്ണയുടെ മറ്റൊരു വകഭേദമാണ് പാരഫിൻ ജെറ്റ് എഞ്ചിനുകളുടെ പ്രധാന ഇന്ധനം പാരഫിനാണ് മണ്ണെണ്ണയുടെ മറ്റൊരു വകഭേദമാണ് പാരഫിൻ ജെറ്റ് എഞ്ചിനുകളുടെ പ്രധാന ഇന്ധനം പാരഫിനാണ് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ നിലവാരം പറയുന്നത് ഒക്ടേൻ നമ്പറിലും ഡീസലിൻ്റെ നിലവാരം പറയുന്നത് സീറ്റേൻ നമ്പറിലുമാണ് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ നിലവാരം പറയുന്നത് ഒക്ടേൻ നമ്പറിലും ഡീസലിൻ്റെ നിലവാരം പറയുന്നത് സീറ്റേൻ നമ്പറിലുമാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റാണ് ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റാണ് ബാരൽ ഒരു ബാരൽ എന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഗാലന് തുല്യവും നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ലിറ്ററുമാണ് ഒരു ബാരൽ എന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഗാലന് തുല്യവും നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ലിറ്ററുമാണ് മണ്ണെണ്ണയുടെ മേന്മ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഫ്ലാഷ് പോയിന്റിന് അനുസരിച്ചാണ് മണ്ണെണ്ണയുടെ മേന്മ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഫ്ലാഷ് പോയിന്റിന് അനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകൾ ദിഗ്ബോയ് അസമിൽ ബറൗണി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബീഹാർ മധുര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഹാൾഡിയ പശ്ചിമ ബംഗാൾ കൊയാലി ഗുജറാത്ത് പാനിപ്പത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹരിയാന മംഗലാപുരം കർണാടകയിൽ ദിഗ്ബോയ് അസം ബറൗണി ബീഹാറിൽ മധുര ഉത്തർപ്രദേശിൽ മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഹാൾഡിയ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കൊയാലി ഗുജറാത്തിൽ പാനിപ്പത്ത് ഹരിയാനയിൽ മംഗലാപുരം കർണാടകയിൽ അടുത്ത ചോദ്യം കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരം ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരം അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഉറുദു പോയറ്റ് ഹു വാസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് 
the urdu poet who was a representative of second and third round table conference uttaram muhammad iqbal uttaram muhammad iqbal മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്ത ദേശീയ നേതാക്കൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്ത ദേശീയ നേതാക്കൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഉത്തരം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അദ്ദേഹം അധസ്ഥിത വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു തേജ് ബഹാദൂർ സപ്രു എം ആർ ജയകർ എൻ എം ജോഷി ഹെൻറി ഗിഡ്നി മുതലായവരായിരുന്നു മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്ത ദേശീയ നേതാക്കൾ മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്ത ദേശീയ നേതാക്കൾ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ തേജ് ബഹാദൂർ സപ്രു എം ആർ ജയകർ എൻ എം ജോഷി ഹെൻറി ഗിഡ്നി മുതലായവരായിരുന്നു മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്ത ദേശീയ നേതാക്കൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ വനിതകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് പങ്കെടുത്തവർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ വനിതകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തവർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഉത്തരം ജഹനാര ഷാനവാസ് രാധാഭായി സുബ്ബരായൻ ജഹനാര ഷാനവാസ് രാധാഭായി സുബ്ബരായൻ എന്നിവരായിരുന്നു ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ വനിതകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തവർ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ വൈസ്രോയിയുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണപ്രകാരം ഇന്ത്യൻ വനിതകളുടെ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്തത് ആരാണ് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ വൈസ്രോയിയുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണപ്രകാരം ഇന്ത്യൻ വനിതകളുടെ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്തത് ആരായിരുന്നു ഉത്തരം സരോജിനി നായിഡു ഉത്തരം സരോജിനി നായിഡു അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്തത് ആരാണ് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്തത് ആരാണ് ഉത്തരം മഹാത്മാഗാന്ധി ഉത്തരം മഹാത്മാഗാന്ധി അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും ഹൈദരാബാദ് സ്റ്റേറ്റിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് പങ്കെടുത്തത് ആരാണ് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും ഹൈദരാബാദ് സ്റ്റേറ്റിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് പങ്കെടുത്തത് ആരാണ് ഉത്തരം ഹൈദരാബാദ് ദിവാൻ ആയിരുന്ന അക്ബർ ഹൈദരി ഹൈദരാബാദ് ദിവാൻ ആയിരുന്ന അക്ബർ ഹൈദരിയാണ് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും ഹൈദരാബാദ് സ്റ്റേറ്റിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് പങ്കെടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും സന്നിഹിതയായിരുന്ന ഏക വനിത ആരാണ് ഉത്തരം ബീഗം ജഹനാര ഷാനവാസ് ബീഗം ജഹനാര ഷാനവാസ് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും സന്നിഹിതയായിരുന്ന ഏക വനിതയാണ് ബീഗം ജഹനാര ഷാനവാസ് അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്ത പാഴ്സി സമുദായ പ്രതിനിധി ആരാണ് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്ത പാഴ്സി സമുദായ പ്രതിനിധി ആരാണ് ഉത്തരം കോവാസ് ജി ജഹാംഗീർ കോവാസ് ജി ജഹാംഗീർ ആണ് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്ത പാഴ്സി സമുദായ പ്രതിനിധി അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്ത ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ആരായിരുന്നു മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്ത ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ആരായിരുന്നു ഉത്തരം ആർക്കോട്ട് രാമസ്വാമി മുതലിയാർ ആർക്കോട്ട് രാമസ്വാമി മുതലിയാറായിരുന്നു മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്ത ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും യൂറോപ്യൻ വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് പങ്കെടുത്തത് ആരായിരുന്നു മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും യൂറോപ്യൻ വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് പങ്കെടുത്തത് ആരായിരുന്നു ഉത്തരം ഹൂബർട്ട് കാർ ഹൂബർട്ട് കാർ ആണ് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും യൂറോപ്യൻ വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം മൈസൂരിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്തത് ആരാണ് മൈസൂരിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്തത് ആരാണ് ഉത്തരം സർ മിർസ ഇസ്മായിൽ സർ മിർസ ഇസ്മായിലാണ് മൈസൂരിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്തത് 
അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യ രണ്ട് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ബെറോഡയുടെ പ്രതിനിധിയായും മൂന്നാമത്തെ വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ബിക്കാനിയറിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായും പങ്കെടുത്തത് ആരാണ് ആദ്യ രണ്ട് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ബെറോഡയുടെ പ്രതിനിധിയായും മൂന്നാമത്തെ വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ബിക്കാനിയറിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായും പങ്കെടുത്തത് ആരാണ് ഉത്തരം മാനുഭായി മേത്ത മാനുഭായി മേത്തയാണ് ആദ്യ രണ്ട് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ബെറോഡയുടെ പ്രതിനിധിയായും മൂന്നാമത്തെ വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ബിക്കാനിയറിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായും പങ്കെടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം ബറോഡയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തത് ആരാണ് ബറോഡയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധി ആരാണ് ഉത്തരം വി ടി കൃഷ്ണമാചാരി വി ടി കൃഷ്ണമാചാരിയാണ് ബറോഡയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തത് ആരാണ് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തത് ആരാണ് ഉത്തരം ഹെൻറി ഗിഡ്നി ഹെൻറി ഗിഡ്നിയാണ് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തത് ആരാണ് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തത് ടി രാഘവയ്യ ടി രാഘവയ്യയാണ് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്നും രണ്ടും വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തത് ആരാണ് ഒന്നും രണ്ടും വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തത് ആരാണ് ഉത്തരം സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്തത് ആരാണ് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്തത് ആരാണ് ഉത്തരം മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപദേശകനായി പങ്കെടുത്തത് ആര് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപദേശകനായി പങ്കെടുത്തതും മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയാണ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ അടുത്ത ചോദ്യം വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്തത് ആരാണ് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്തത് ആരാണ് ഉത്തരം സർദാർ കെ എം പണിക്കർ ഉത്തരം സർദാർ കെ എം പണിക്കർ അടുത്ത ചോദ്യം വിശുഡാമി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ കരമനത്തോട് ആൻഡ് ഓഫ്സറിങ് ഓഫ് ദ കബനി റിവർ വിശുഡാമിസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ കരമനത്തോട് ആൻഡ് ഓഫ്സറിങ് ഓഫ് ദ കബനി റിവർ ഉത്തരം ബാണാസുര സാഗർ ഡാം ബാണാസുര സാഗർ ഡാം ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ വെള്ളം തരാം ജീവൻ തരൂ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭം വെള്ളം തരാം ജീവൻ തരൂ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭം മുല്ലപ്പെരിയാർ സമരം കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ അണക്കെട്ട് ഏതാണ് കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ അണക്കെട്ട് ഏതാണ് ഉത്തരം പി ചി ഡാം പി ചി ഡാം മണാലി നദിയിലാണ് പി ചി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം മുല്ലപ്പെരിയാർ ജലം സംഭരിക്കുന്ന മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലം സംഭരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ അണക്കെട്ട് ഏതാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലം സംഭരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ അണക്കെട്ട് ഏതാണ് ഉത്തരം വൈക അണക്കെട്ട് ഉത്തരം വൈക അണക്കെട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള അണക്കെട്ട് ഏതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള അണക്കെട്ട് ഏതാണ് ഉത്തരം നെയ്യാർ ഡാം ഉത്തരം നെയ്യാർ ഡാം കേരളത്തിലെ ആദ്യ കോൺക്രീറ്റ് ഡാം ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ കോൺക്രീറ്റ് ഡാം ഏതാണ് ഉത്തരം മാട്ടുപെട്ടി ഡാം ഉത്തരം മാട്ടുപെട്ടി ഡാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണൽ അണക്കെട്ട് ഏതാണ് 
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണൽ അണക്കെട്ട് ഏതാണ് ഉത്തരം ബാണാസുര സാഗർ ഡാം ബാണാസുര സാഗർ ഡാം മലബാറിലെ ആദ്യ അണക്കെട്ട് ഏതാണ് മലബാറിലെ ആദ്യ അണക്കെട്ട് ഏതാണ് ഉത്തരം കുറ്റിയാടി കുറ്റിയാടി അണക്കെട്ടാണ് മലബാറിലെ ആദ്യ അണക്കെട്ട് കുറവൻ കുറത്തി മലകൾക്കിടയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാമാണ് ഇടുക്കി ഡാം കുറവൻ കുറത്തി മലകൾക്കിടയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാമാണ് ഇടുക്കി ഡാം ഇടുക്കി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അണക്കെട്ടുകൾ ഇടുക്കി ചെറുതോണി കുളമാവ് എന്നിവയാണ് ഇടുക്കി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അണക്കെട്ടുകൾ ഇടുക്കി കുളമാവ് ചെറുതോണി എന്നിവയാണ് ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണ വേളയിൽ കേരള സർക്കാർ കുടിയൊഴിപ്പിച്ച ടൗൺഷിപ്പ് ഏതാണ് ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണ വേളയിൽ കേരള സർക്കാർ കുടിയൊഴിപ്പിച്ച ടൗൺഷിപ്പ് ഏതാണ് ഉത്തരം അയ്യപ്പൻ കോവിൽ ഉത്തരം അയ്യപ്പൻ കോവിൽ തെന്മല ഡാം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ് തെന്മല ഡാം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ് ഉത്തരം ശെന്ദ്രുണി വന്യജീവി സങ്കേതം ഉത്തരം ശെന്ദ്രുണി വന്യജീവി സങ്കേതം അടുത്ത ചോദ്യം ഹു ഓതേഡ് ദ ബുക്ക് സിദ്ധാനുഭൂതി ഹു ഓതേഡ് ദ ബുക്ക് സിദ്ധാനുഭൂതി ഉത്തരം ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ഉത്തരം ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പാസസ് കണക്ട്സ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് വിത്ത് ടിബറ്റ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പാസസ് കണക്ട്സ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് വിത്ത് ടിബറ്റ് ഉത്തരം ബോംഡില പാസ് ഉത്തരം ബോംഡില പാസ് 